या वेलकम बैक टू अवर क्लास सो ह्यूम बीइंग्स लो कोऑर्डिनेशन जेटन को रेंडी सिस्टम सुने हैं जेपनो नर्वो सिस्टम एंड द इंडोक्राइन सिस्टम आधे भी दंगा सो नहीं जेपन फर्स्ट नून लोगों डा चिपतो उस सुना टेंथ क्लास लो ए ती चूसी ना कानी मन प्लांट्स लो चूसम एस वेल एस एनिमल्स लो चूसम सो ऑलरेडी एनिमल्स लो दैट मींस ह्यूमन बीइंग्स लो कोऑर्डिनेशन ए भी दंगा इन्दो चुड़ैल जरीन एंड देन प्लांट्स लो ये भी दंगा होता है दरअसल कोऑर्डिनेशन आउ so, in the plant, there is no coordination. So, it is compulsory. Isn't it? So, we don't have to do this. We don't have to do this. Coordination is not. So, in plants, there is no coordination. Say, for example, So, the plant has the root system and water has been absorbed. So, in the लाइक प्लांट्स ने भी रूट सिस्टम नोंडी वाटर ने बागा अब्जॉर्ब चेसे ने, सो इंतज़ार सेप अब्जॉर्ब जाली, सेल्लो के इंतज़ार सेप ऐला ली, सेल्लो इंतवर कुंडा ली, तरवाता बैडी पम्प इंचाला आलागे उंचाला, ये वर्चिप्ता रुमरी प्लांट की, सो प्लांट लो कुआड़ा कोऑर्डिनेशन जरगली, आलाका स्टोमेट द्वारा बैठी पंपे मैं स्टोमेट कंट्रोल चेयर कदा एपू क्लोज कावाली एपड़ ओपेन कावाली एक्व वाटर ओपेन कावाली अजेंडे तक वाटर क्लोज कावाली तक वाटर ओपन अमी उदे तक वाटर आ वाटर बैठक ट्रांसपरेशन प्रासेस प्लांट चलें सो एक् वाटर क्लोज सल्स बोस्ट पगी सल सो अला चलें सो इला चूँ लाइक इट्स ए स्मा इंसीडेंट सो चलो गुलाबी चलो चूँ को हईट वर पे थर्ड चलो चूँ चा हईट सो ई ग्रोथ कंट्रोल दर् इज सिस्टम इजेंट इट सो स्टमाटा ओपनिंग क्लोजा दर् इज सिस्टम सो दट ईज कोआर्डन सिस्टम आलो प्रसेंट इन द प्लांट सो दिश को इन द प्लांट आर् कंट्रोल बै दर्मोन गुर्तपेको सो नो नर्व सिस्टम इज प्रसेंट इन द प्लांट सो लाइक ह्यूम बीइंग सो इक चूँ प्लांट्स मन के हारमोन अभी उठाई दीज आर् नोन ऐज फैटो हारमोन अट फैटो हारमोन और एल प्लांट हारमोन अट सो फैटो अच्छा दिश वर्ड इज रिटेड टू प्लांट गुर्पे सो प्लांट हारमोन अट सो मरी प्लांट हारमोन एन रखा उठाई चूदा सो प्लांट हारमोन मोटमोद मनोजन सो आक्जन अने हारमोन उ सो ई हारमोन वे मन के मेन ग्रोथ अंत स्पेषली इट ऐक्स ऑन द मेरीस्टमैटिश्यू सो मेरीस्टमैटिश्यू पैन पे मेरीस्टमैटिश्यू अंडी एक्टी टिप of the stem and tip of the root lo ekko ga untundi in the lateral region lo kuda untundi shoots and buds develop ayakada kuda untundi so akkada cells entante fast ga divide aitu untayi akkada growth anedi ekko ga untundi plants lo so akkada manaki entante ee auxins ane hormones anevi release aitu untayi so especially ente manaki plant yokka growth lo ee auxins anevi upayogapadtu untayi gurtu pettukondi next vachesi gibberellins or cytokines chuddam so cytokinins so second kind of hormone in the plant is the cytokinins cyto means ekkada ochina gurtu pettukondi cell this word is related to cell so cytokinins entity chudandi plants lo chusinatlayite when we are comparing with the animals the growth in the plants is very very much chaana ekkuga untadi growth सो ग्रोथ दट मीन दिल डिवीजन इज मोर इन द प्लांट कदा सो काबे सैटोकैनी मन की सल डिवीजन यूजाई गुर्तपे सल डिवीजन सल डिवीजन अटे कणम कणम सू सू फोर फोर एट अला 
సెల్ డివిజన్ కావడానికి ఏంటంటే మనకి సైటోకైనిన్స్ అనేవి ఎక్కువగా యూజ్ అవుతూ ఉంటాయి సో ఇంకా చూసినట్లయితే సెల్ డివిజన్తో పాటుగా ఓపెనింగ్ ఆఫ్ స్టొమాటా ఓపెనింగ్ ఆఫ్ స్టొమాటా సో స్టొమాటా ఇలా ఉంటాయి కదా మామూలుగా ఈ స్టొమాటా ఇలా ఓపెన్ కావడానికి ఏంటంటే మనకి సైటోకైనిన్స్ యూజ్ అవుతూ ఉంటాయి అండ్ చూసినట్లయితే డిలేయింగ్ ఆఫ్ ఏజింగ్ డిలేయింగ్ ఆఫ్ ఏజింగ్ ఆఫ్ లీవ్స్ ఏజింగ్ ఆఫ్ లీవ్స్ సో మామూలుగా ఏంటి ఆకులు స్టార్ట్ అయిన తర్వాత లీవ్స్ అయితే ప్రొడ్యూస్ అవుతాయో ప్లాంట్ నుండి సో ఆఫ్టర్ సమ్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం సో ది బికమ్ ఓల్డ్ కదా సో అలా ఏజింగ్ ప్రాసెస్ ఏదైతే ఉందో సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక లీఫ్ పుట్టిన దగ్గర నుండి అది పండు టాకుగా మారాలంటే ఒక టెన్ డేస్ పట్టింది అనుకోండి అలా ఏజింగ్ ప్రాసెస్ని డిలే చేస్తూ ఉంటుంది టెన్ డేస్ కాకుండా ఫిఫ్టీన్ డేసా లేకుంటే ట్వంటీ డేసా ప్రొలాంగ్ చేస్తూ ఉంటుంది టైంని అనమాట సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ అ డిలేయింగ్ డిలేయింగ్ ఆఫ్ ఏజింగ్ ప్రాసెస్ ఇన్ ద లీవ్స్ ఓకే దీస్ ఆర్ ద మేజర్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ది సైటోకైనెన్స్ అండ్ జిబ్బరిలిన్స్ సో జిబ్బరెలిన్స్ సో జిబ్బరెలిన్స్ అనేది కూడా ఒక రకమైన ప్లాంట్ హార్మోన్ ఇది ఏం చేస్తుందని చూసినట్లయితే ఇంటర్నోడల్ ఎలాంగేషన్ ఇంటర్నోడల్ ఎలాంగేషన్ ఎలాంగేషన్ సో ఇంటర్నోడల్ అంటే ఏంటి అని చూసినట్లయితే ఫస్ట్ మన నోడ్స్ అంటే తెలియాలి ఇంటర్ అంటే మధ్యలో మనకు అందరికి తెలిసిందే సో మన నోడల్ రీజియన్ ఏంటి అని చూసినట్లయితే సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఇస్ స్టామ్ అజ్యూమ్ దట్ దిస్ ఇస్ ద స్టామ్ ఓర్ ఎల్స్ ఇఫ్ యూ సీ ద షుగర్ కేన్ షుగర్ కేన్ అయితే చాలా ఈజీగా అర్థమవుతుంది చూడండి షుగర్ కేన్లో మనకి ఏంటంటే లైన్స్ కనపడుతుంటాయి ఇలా ఇస్ నాట్ ఇట్ సో దీస్ ఆర్ కాల్డ్ ఎస్ ద నోడ్స్ వీటిని ఏమంటామంటే నోడ్స్ అంటాం సో ప్లాంట్లో ఒక లీఫ్ వచ్చిందంటే నూడల్ రీజియన్ నుండి వస్తుంది నోడ్స్ నుండి వస్తుంది గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనా సో ఈ నోడ్స్ మధ్యలో ఉండేటువంటి ఈ ప్లేస్ ఏదైతే ఉందో మధ్య అంటే ఇంటర్ అని చెప్పుకున్నాం ఆల్రెడీ ఇంటర్ అంటేనే మధ్య సో ఇంటర్ నోడల్ రీజియన్ అంటే ఈ రెండు నోడ్స్ మధ్యలో ఉండే ఈ రీజియన్ ఏమంటామంటే ఇంటర్ నోడల్ రీజియన్ ఇంటర్ నోడల్ రీజియన్ ఎలాంగేట్ చేస్తుంది అంటే పొడవ అయ్యేటట్టుగా చేస్తూ ఉంటుంది దట్ ఈస్ అ మేజర్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ది జిబ్బరెలిన్స్ అండ్ ఇంకా ఏంటని చూసినట్లయితే సీడ్లెస్ ఫ్రూట్స్ సీడ్లెస్ సీడ్లెస్ అంటే సీడ్ అంటే విత్తనం లెస్ అంటే లేకపోవడం సీడ్లెస్ ఫ్రూట్స్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ సీడ్లెస్ ఫ్రూట్స్ సీడ్లెస్ ఫ్రూట్స్ ప్రొడక్షన్ ఇంతకుముందు ఏంటంటే మా చిన్నప్పుడు వచ్చేసి గ్రేప్స్లో కంపల్సరీ సీడ్స్ ఉండేవి సో మనకి లైక్ సైన్స్లో డెవలప్మెంట్ అయ్యే కొద్ది ఏంటంటే ఈ జిబ్బరెలిన్స్ యూజ్ చేసి ఆ యొక్క ఫ్రూట్స్లో సీడ్స్ లేకుండా చేస్తున్నారు దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అ పార్తినో కార్పీ అంటుంది ఇలా సీడ్లెస్ ఫ్రూట్స్ ప్రొడక్షన్ చేయడాన్ని పార్తినో కార్పీ పార్తినో కార్పీ అంటే ఏంటంటే సీడ్లెస్ ఫ్రూట్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేయడాన్ని పార్తినో కార్పీ అంటాము దీనికి ఉపయోగపడే హార్మోన్ ఏంటంటే జిబ్బరెలిన్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి అండ్ దెన్ డోర్మాన్సీ పీరియడ్ని సీడ్స్లో డోర్మాన్సీ పీరియడ్ని పీరియడ్ని తగ్గిస్తూ ఉంటుంది సో ఇట్ డిక్రీజెస్ ద డోర్మాన్సీ పీరియడ్ ఇన్ ద సీ బ్రేకింగ్ ఆఫ్ డోర్మాన్సీ బ్రేకింగ్ అని చెప్పుకోవచ్చు మనము బ్రేకింగ్ ఆఫ్ డోర్మాన్సీ అసలు డోర్మాన్సీ అంటే తెలియాలి మనకి ఫస్ట్ బ్రేకింగ్ అంటే తర్వాత ఇవన్నీ కదా డోర్మాన్సీ అంటే ఏంటంటే ఒక సీడ్ జర్మినేట్ కావడానికి సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఒకటి సీడ్ ఉంది సో ఇది జర్మినేట్ కావాలి జర్మినేట్ అంటే ఏంటి మొలకెత్తడం సో ఇది మొలకెత్తాలంటే సడన్ డేస్ తర్వాత మొలకెత్తుంది వెంటనే విత్తనం ఆ కింద పడగానే వెంటనే మొలకెత్తదు కదా సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక సీడ్ ఉంది ఆ సీడ్ ఏంటంటే ఒక ఫైవ్ డేస్ తర్వాత జర్మినేట్ అయింది మొలకెత్తింది సో దీస్ దీస్ ఫైవ్ డేస్ ఆఫ్ టైమ్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ అ డోర్మాన్సీ టైమ్ ఆర్ స్లీపింగ్ టైం అంటాం దీన్ని ఓర్ ఎన్స్ రెస్టింగ్ టైం ఏదైనా అనుకోండి సో ఈ డోర్మాన్సీ పీరియడ్ అనేది ఒక్కొక్క సీడ్కి ఒక్కొక్క రకంగా ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బటానీ తీసుకున్నాం బటానీకి ఒక టూ డేసా త్రీ డేసా ఉంటుంది ఆ డోర్మాన్సీ పీరియడ్ని ఏం చేస్తుంది బ్రేక్ చేస్తూ ఉంటుంది దట్ మీన్స్ ఎప్పుడైతే ఈ జిబ్బరిని స్ప్రే చేస్తామో టెన్ డేస్లో మొలకెత్తేటువంటి విత్తనం ఏదైతే ఉందో ఫైవ్ డేస్లోకే వచ్చేస్తూ ఉంటుంది ఫైవ్ డేస్లోనే మొలకెత్తూ ఉంటుంది ఇక్కడ చూడండి ఆ డోర్మాన్సీ పీరియడ్ ఏం చేస్తుంది బ్రేక్ చేస్తుంది టెన్ డేస్ ఉంటే ఫైవ్ డేస్కే బ్రేక్ చేసేసింది ఏ హార్మోన్ జిబ్బరిల్లిన్ అనేటువంటి ఫైటో హార్మోన్ గుర్తుపెట్టుకోండి 
సో డూర్మాన్ సిపీ రెడ్డి బ్రేక్ చేసింది ఇంకేం చేసింది ఇంటర్ నోడల్ ఎలాంగేషన్ చేసింది ఇంకా ఏం చేసింది సీడ్లెస్ ఫ్రూట్స్ని దట్ మీన్స్ పార్తినోకార్పిలో మనకి ఈ యొక్క జిబరెల్స్ అనేవి యూజ్ అవుతూ ఉన్నాయన్నమాట సో దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ యూజెస్ ఆఫ్ జిబరెలెన్స్ ఇంకా ఏముంటాయని చూసినట్లయితే యాప్సైసిక్ యాసిడ్ సో దీన్ని ఏమంటామంటే ఏబిఏ అని కూడా అంటాం యాప్సైసిక్ యాసిడ్ సో ఇదొక్క హార్మోన్ని కంప్లీట్గా మనకి ఏంటంటే కాంట్రాస్ట్గా పనిచేస్తుంది రెస్ట్ ఆఫ్ ది హార్మోన్స్తో కంపేర్ చేసినట్లయితే యాప్సైసిక్ యాసిడ్ అనేది కాంట్రాస్ట్గా అంటే ఆపోజిట్గా పనిచేస్తుంది ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే చూడండి ఇక్కడ ఐఎమ్ రైటింగ్ విత్ ద రెడ్ పెన్ యాప్సైసిక్ యాసిడ్ని ఎందుకంటే ఇక్కడ చూడండి డోర్మాన్సీ పీరియడ్ని ప్రొలాంగ్ చేస్తూ ఉంటుంది ప్రొలాంగ్ చేస్తూ ఉంటుంది సో ఇక్కడ చూడండి డిలేయింగ్ ఆఫ్ ఏజింగ్ ఆఫ్ ది లీవ్స్ అన్నాం ఇక్కడ సైటోకైనిన్స్ ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ప్రమోట్ చేస్తుంది ఏజింగ్ని ఏజింగ్ ప్రాసెస్ని ప్రమోట్ చేస్తూ ఉంటుంది ఇంకా ఏం చేస్తుంది చూడండి ఇక్కడ మనకి ఓపెనింగ్ ఆఫ్ స్టొమాటో అన్నాం ఇక్కడ సైటోకైనిన్స్లో యాప్సైసి కార్డ్కి వచ్చి యాసిడ్ చూసినట్లయితే మనకి ఇది క్లోజింగ్ ఆఫ్ స్టొమాటో చూడండి ఎంత కాంట్రాస్ట్గా పనిచేస్తుందో ఈ హార్మోన్స్ అన్నిటి కూడా ఆపోజిట్గా పనిచేస్తూ ఉంది సో ఏం చేస్తుంది ఇక్కడ డోర్మాన్సీ పీరియడ్ని ప్రొలాంగ్ చేస్తూ ఉంది అంటే సీడ్స్ ఒక సీడ్ ఉంది ఆ సీడ్ ఒక టెన్ డేస్ తర్వాత జర్నరేట్ అవుతుంది సో టెన్ డేస్ ఈజ్ అ స్లీపింగ్ పీరియడ్ ఫర్ దట్ సీడ్ ఇన్ కేస్ మనము దానిపైన జిబ్బరెల్లిని స్ప్రే చేస్తే బ్రేక్ చేస్తుంది డోర్మాన్స్ అంటే ఫైవ్ డేస్కి మొలికేటట్టుగా చేస్తుంది అలా కాకుండా మనం యాప్సైసిక్ యాసిడ్ని స్ప్రే చేసామనుకోండి టెన్ డేస్ కాకుండా ఈ పీరియడ్ని ప్రొలాంగ్ చేస్తుంది ట్వంటీ డేస్ తర్వాత అది జర్నరేట్ అవుతూ ఉంటుంది సో ఎప్పుడు యూజ్ అవుతుంది ఇది సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను కొన్ని బటానీలు అమెరికాకు పంపాలి సో ఈ బటానీలు ఏమవుతుందో టూ డేస్ తర్వాత మొలకెత్తాయి అమెరికాకు పంపాలంటే ఒక టెన్ డేస్ పడుతుంది అనుకుందాం ఎగ్జాంపుల్ సో అప్పటి వరకు మొలకెత్తద్దు ఏం చేయాలి అప్పుడు స్లీపింగ్ పీరియడ్ని ఎక్స్టెండ్ చేయాలి అప్పుడు ఏం చేయాలి మనము ఈ యాప్సైసిక్ యాసిడ్ని స్ప్రే చేయాలి సో ఇలా డోర్మాన్సీ పీరియడ్ని ప్రొలాంగ్ చేస్తుంది సీడ్స్లో అండ్ క్లోజింగ్ ఆఫ్ స్టొమాటా సో స్టొమాటాని కూడా క్లోజ్ చేసేస్తూ ఉంటుంది ఓకే అండ్ దెన్ ప్రమోటింగ్ ఆఫ్ ఏజింగ్ సో ప్రమోటింగ్ ఆఫ్ ఏజింగ్ ఆఫ్ వాట్ లీవ్స్ కావచ్చు ఫ్లాస్ కావచ్చు ఇంకేదైనా కావచ్చు సో అవి త్వరగా ముసలిగా కావడానికి ఈ యొక్క జి ఈ యొక్క యాప్సిసిక్ యాసిడ్ అనేది అండ్ షెడింగ్ ఆఫ్ దీస్ లీవ్స్ ఫ్రమ్ ద ప్లాంట్స్ సో చెట్టు నుండి ఆకులు రాలిపోతూ ఉంటాయి కదా ఫ్లవర్స్ రాలిపోతూ ఉంటాయి కదా కాయలు రాలిపోతూ ఉంటాయి కదా దీనికి కారణం ఏంటంటే ఈ యొక్క యాప్సిసిక్ యాసిడ్ ప్రొడ్యూస్ కావడమే యాప్సిసిక్ యాసిడ్ ప్రొడ్యూస్ అయిందంటే సో ఇట్ ఎంకరేజ్ ద షెడింగ్ ఆఫ్ ది లీవ్స్ ఫ్రమ్ ద ప్లాంట్ సో దిస్ ఇస్ ద యాప్సిసిక్ యాసిడ్ ఇంకొక హార్మోన్ ఉంది వచ్చేసి ఏంటంటే ఇథిలిన్ ఇథిలిన్ అనే హార్మోన్ ఇంకొకటి ఉంటుంది సో ఇథిలిన్ హార్మోన్ ఏం చేస్తుందంటే ఒక్కటే పని దీన్ని రైపనింగ్ ఆఫ్ ఫ్రూట్స్ సో మనందరికి తెలిసిందే రైపెనింగ్ అంటే ఏంటి పండడం సో కాయలు పండ్లుగా మారితే దాన్ని ఏమంటే రైపెనింగ్ అంటాం అన్నమాట సో రైపెనింగ్ మామూలుగా మనం చూడొచ్చు ఇప్పుడు బండ్ల మీద మనకు బనానాస్ కనపడుతూ ఉంటాయి సో వీటిని ప్లాంట్ నుండి కాయగా ఉన్నప్పుడే తెంపిస్తున్నారు ఇప్పుడు ఇంతకుముందేమో పండిన తర్వాతనే తెంపాం ఇప్పుడు కాయగా తెంపేసి ఒక గూడాన్లో పెట్టేసి అక్కడ ఏం చేస్తారంటే ఈ థిలిన్ అనేటువంటి ఈ యొక్క హార్మోన్ని స్ప్రే చేస్తారు This is in the form of gas. Good to put it on the hormone of the gaseous state. So, when you get a kind of smell in a banana, you get a kind of smell in a banana. So, that smell is nothing but ethylene gas. Ethylene glass, gas. Gaseous form is in the plant hormone of the ethylene. So, what do you do? You get a kind of smell in the banana. You get a kind of smell in the banana. Okay? So, what do you do? సో ఇంతకుముందు చెప్పాను అట్టి పండ్లు పండ పెట్టాలన్నా లేకుంటే మ్యాంగోస్ రైపెనింగ్ కావాలన్నా సపోర్టర్ రైపెనింగ్ కావాలన్నా ఏం చేస్తారంటే ఇథిలిన్ గ్యాస్ స్ప్రే చేస్తుంటారు ఆటోమేటిక్గా సో అవన్నీ కూడా పండిపోతూ ఉంటాయి అన్నమాట సో ఇవన్నీ వచ్చేసి ప్లాంట్స్లో ఉండేటువంటి హార్మోన్స్ సో ఇవి కాకుండా ఇంకా ఏమైనా కోఆర్డినేషన్ చేస్తాయా ఈ యొక్క హార్మోన్స్ ఇవి ఇప్పుడు చెప్పిన పనులు కూడా ఇంకేమైనా చేస్తాయంటే చేస్తాయి మరి ఏం పనులు చేస్తాయి చూడండి ప్లాంట్స్లో ఉండేటువంటి హార్మోన్స్ వల్ల ప్లాంట్లో కొన్ని మూమెంట్స్ కూడా ఉంటాయన్నమాట దీస్ మూమెంట్స్ ఆర్ కాల్డ్ ఇస్ ద నాస్టిక్ మూమెంట్స్ అంట సో మరి ఆ యొక్క మూమెంట్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయి ఎలా ఉంటాయో చూద్దాము సో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి ఫోటోట్రోఫిజం 
सो ने आलरे चपा फोटो एक्चा एटे लाइट लाइट सो फोटोट्रॉफिजे जनरल प्लांट्स अने दि ग्रो टूवर्ड लाइट गुर्तपेको एपड़ना प्लांट्स अने लाइट एक् पड़ते अरुत उठाई अटवि बेंडाई से फर् एग्जापल दिस् प्लांट एज्यूम दट दिस् प्लांट सो इन सन पड़ती एम इट बे टूवर्ड लाइट वोट की लाइट कावाली कदा फोटो सिंथस कंपलसरी प्लांट्स नीट लाइट सो इलाइट वाइप बेंडाने फोटोट्रोफिजमक दीन मन की हारमोन कारणम सो आक्सीजन अने फोटोट्रोफिज यूज उठाइए अंड दिजोट्रोफिज सो जिो अंत मन अंदर कदा एियो अंटे एपड़ा का एर्थ गुर्तपेक जिो मीन एर्त भूमि भूगोल दाख संबंधी वर्ड एंडे जिो सो जिट्रोफिजे अकॉर्ंग टू द ग्राविटेषनल फोर्स सारी ग्राविटेषनल फोर्स वाइप ग्राविटेषनल फोर्स वाइप प्लांट ओक रूट सिस्टम पे गुर्तपेक टूवर्ड्स ग्राविटेषनल फोर्स दि रूट सिस्टम आफ् एनी प्लांट इट ग्रोज टूवर्ड्स ग्राविटेषनल फोर्स इट नैवर गोस् अगेन इज द ग्राविटेषनल फोर्स गुर्तपेको सो दाने कारणमेंटे हारमोन से सो दिश कई आफ् ट्रॉफिजम इज नोन एज दिट्रॉफिज सो प्लांट रूट सिस्टम इलाम से फर् एग्जापल नैन प्लांट इला तिपा फर् एग्जापल इकड़ा इधर रूट सिस्टम उ नैन कुंडी ने इला तिपा सो मैं रूट सिस्टम इलागे पे चूस सो इट मूव टूवर्ड एर्थ सो इला वो इला तिगत एंक जिट्रॉफिजम अने आलवेज प्ले अवतू उन्ट अंड दैड्रोट्रॉफिज हाइड्रोट्रॉफिज हाइड्रोट्रॉफिजे टूवर्ड्स वाटर हईड्रो एक्चना वाटर गुर्तपेको हईड्रो एक्चना वाटर सो जनरली दि प्लांट रूट सिस्टम मूव टूवर्ड वाटर सो दिश कई आफ् ट्रॉफिज इज नो ऐस दाइड्रोट्रॉफिज इंका चूस थिग्मोट्रॉफिज उ थिग्मोट्रॉफिज सो थिग्मोट्रॉफिज चूँ इन मन के थिग्मो मीन टर्तपेको थिग्मो मीन टो टे मन सब टो आईपू मूवेंट उ सो फर् एग्जापल कोई क्रीपर्स उ क्रीपर्स प्लांट्स चूस न टेड्रिल उ ट्रेड्रिल अंटेल कदा सो फर् एग्जापल एज्यूम दट दिश द क्रीपर् प्लांट से फर् एग्जापल दिस् द लीफ सो टेड्रिल अंटे सन्न स्प्रिंग उगल उठाई सो दीज टेड्रिल अटा वीटे सो मन के चूँ इन बीरा लेदे चुड़ चटू ले सोरा दोसा चूसा से फर् एग्जापल इकड़को मन की सपोर्ट होस्ट एद सपोर्ट सो ईक टेड्रिल सो दिन वेपरता है टाइमी इट को सो दिन चुट चुटक उठा चूँ टूड प्लांट को तेज एला अंत बै दारमोन सो इला टाँ वे दिन मत रोल उ स्प्रिंग दिन चुटेक उ दिश कई आफ् मूमेंट नोन एज दिग्मोट्रॉफिज सो थिग्मोट्रॉफिज फोटो आना जिो आना हईड्रोट्रॉफिज एना सर कंपलसरी प्लांट उारमोन चेतने एफेक्ट चूपड़ू उठा सो इधर इंका चूँ मन की टे क्लोज उठाई कोई लीफ्लैट चूँ इक मन की लाइक मैमोस प्यूटिक टी नाट प्लांट सो मे चूस टी नाट प्लांट अने ह्यूर दट टी नाट टी नाट प्लांट ओवर आल सैंटिफि नेम आफ टी नाट प्लांट इज मैमोस प्यूटिक मैमोस प्यूटिक सो इक मन को डिफरेंट अंड वेरी इंट्रेस्टिंग ट टच मूवेंट नास्टिक मूवेंट्स कन पड़ता है दींप सो टी नाट प्लांट एलांटे इला उ टी नाट प्लांट लीफ चूस ना इला दिस्ज कांपौ लीफ सो वीटे लीफ्लैट अट इतम लीफ गुर्तपेको इध लीफ स्टाक इधम लीफ अटा दी सो चिना पीसो लीफ्लैट अटा वीडियो लाइक करवेपाक 
వేపాకు తీసుకోండి ఒక ఆకుకి మళ్ళీ చిన్న చిన్న ఏంటి అటువైపు ఇటువే వాటిని ఏమంటామంటే లీఫ్లెట్స్ అంటాం సో ఇక్కడ కూడా టచ్ మినట్ ప్లాంట్కి ఏంటంటే ఇలా లీఫ్లెట్స్ ఉంటాయి ఎప్పుడైతే మనం వీటి టచ్ చేస్తామో ది ప్లాంట్ ఏం చెప్తుంది ప్లాంట్ పేరు ఏంటి టచ్ మీ నాట్ అన్న టచ్ చేయొద్దు అని చెప్తుంది అన్నమాట టచ్ చేయగానే ఏమవుతుందంటే సో ఇక్కడ ఉండేటువంటి లీఫ్లెట్స్ మొత్తం కూడా క్లోజ్ అయిపోతుంటాయి సో ఇలా స్ప్రెడ్ అయిన లీఫ్ అంతా కూడా ఏమైపోయింది క్లోజ్ అయిపోయింది ఇలా క్లోజ్ అయిపోతూ ఉంటుంది అనమాట ఎందుకంటే ఇది కూడా ఒక కైండ్ ఆఫ్ మెకానిజం ఇక్కడ సో ఫర్ ఎస్కేపింగ్ ఫ్రమ్ ద హ్యాబ్యూవర్స్ సో ఏదైనా ఆవు గేదె వచ్చింది అలా వెళ్తుంది సో ఇలా ఓపెన్ ఉంది అనుకోండి వెంటనే కనిపిస్తుంది ఆ లీఫ్ అనేది సో అలా దాన్ని తోకను లేదంటే ఏదో కాలు తగిలింది వెంటనే ఏమైపోతుంది క్లోజ్ అయిపోతుంది అంటే కనపడే అవకాశం తగ్గిపోతుంది సో ఇట్ ఈస్ ప్రొటెక్టింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇట్స్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ మెకానిజం సో మరి ఎలా జరుగుతుందని చూసినట్లయితే ఈ ప్లాంట్ యొక్క స్టాక్ ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ మనకి పల్విన అయిన ఒకటి ఉంటుంది లైక్ ఇట్స్ ఎ శాక్లైక్ స్ట్రక్చర్ సో దీంట్లో మొత్తం కూడా ఏంటంటే మనకి వాటర్ ఉంటూ ఉంటుంది సో ఈ వాటర్ ఏంటంటే ఫుల్ ప్రెషర్ తోటి మామూలు జనరల్గా ఓపెనింగ్ ఉన్న కండిషన్లో ఏంటంటే ఈ వాటర్ ఫుల్ ప్రెషర్ తోటి లీఫ్లోకి స్ప్రెడ్ అవుతూ ఉంటుంది సో ఇలా ఉంటుంది ఎరెక్టెడ్ పొజిషన్లో ఉంటాయి లీవ్స్ అన్నీ కూడా సో ఎప్పుడైతే టచ్ అయిపోతాయో లైక్ సో ఇక్కడ పల్లిని ఏం చెప్పాను కదా సో ఇక్కడ మనం టచ్ చేసాం టచ్ చేయగానే ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ ఉండేటువంటి వాటర్ అంతా కూడా ఈ పల్వినేలోకి వచ్చేస్తుంది అనమాట సో ఈ శాక్లైక్ స్ట్రక్చర్లోకి మళ్ళీ వచ్చేసి ఇక్కడ స్టోర్ అయిపోతుంటుంది పల్వినేలోకి అంటే ఇక్కడ ఉండే వాటర్ దీంట్లోకి వచ్చింది కాబట్టి ఏమవుతుంది దీంట్లో స్టిఫ్నెస్ అనేది పోతుంది స్టిఫ్నెస్ పోతుంది కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా క్లోజ్ అయిపోతూ ఉంటుంది సో ఈ విధంగా మనం ఈ కైండ్ ఆఫ్ మూమెంట్స్ కూడా మనకి ప్లాంట్స్లో కనపడుతుంది సో కోఆర్డినేషన్ అనేది హ్యూమన్ బీయింగ్స్లో అయితే నవ్వు సిస్టమ్ అండ్ ఎండోక్రైన్ సిస్టమ్తో అవుతుంది ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్లో చూసినట్టయితే ఓన్లీ హార్మోన్స్ చేత కంట్రోల్ అవుతూ ఉంటాయి అనమాట ఇస్ ఎ క్లియర్ సో ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కింద కామెంట్ సెక్షన్లో అడగండి నెక్స్ట్ దీని తర్వాత వచ్చేసి మనకు రీప్రొడక్షన్ లెస్ ఉంటుంది ఆ రీప్రొడక్షన్ తర్వాత హెరిడిటీ ఉంటుంది చూద్దామా సో మోర్ ఎవర్ మీకు సెవెంత్ నైన్త్ టెన్త్ యూనిట్స్ అనేవి ఎక్స్క్లూడ్ చేయడం జరిగింది మీ సిలబస్లో సెవెంత్ నైన్త్ టెన్త్ ఓకే